হ্যালো স্টুডেন্টস ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল এখন তোমরা ক্লাস সেভেন হয়ে গেছো ক্লাস সিক্সে যেভাবে আমি তোমাদের সঙ্গে ছিলাম ব্লুজমস ফ্র্যাগরেন্স আর প্রশ্ন বিচিত্র নিয়ে ঠিক এই বছরও আমি এভাবেই তোমাদের সঙ্গে থাকব আর আশা করব গত বছর যেভাবে তোমরা আমাকে ভালোবাসা দিয়েছো আমার ক্লাসগুলো করেছো ঠিক এই বছরও আমার ক্লাসগুলো করবে আজকে শুরু করছে ক্লাস সেভেন ব্লুজমস দিয়ে ব্লুজমে রিভিসারেশন দিয়ে শুরু করছি গত বছরের মতো এ বছরও প্রত্যেকটা লেসন আমরা দুটো পার্টে ভাগ করে আলোচনা করব যেহেতু আজকে শুরু করছি তাই এটা রিভিশন লেসনের পার্ট ওয়ান আর পার্ট ওয়ানে আমরা সলভ করব অ্যাক্টিভিটি নাম্বার ওয়ান টু অ্যাক্টিভিটি নাম্বার এইট সঙ্গে সবটাই বুঝিয়ে দেব তাই সঙ্গে থেকো আর পুরো ভিডিওটা মন দিয়ে দেখো তবে চলো শুরু করি আজকের ভিডিও রিভিশন লেসন পেজ নাম্বার ওয়ান টিক দ্য কারেক্ট আনসার ফ্রম দ্য গিভেন অপশানস এটা অ্যাক্টিভিটি ওয়ান এখানে দেখো প্রত্যেকটা সেন্টেন্সে কিছু অল্টারনেটিভস রয়েছে তো সেগুলো যেটা ঠিক অল্টারনেটিভ সেটাকে আমাদের টিক করতে বলা হয়েছে এখানে আছে আই অ্যাম অর ইজ নীলোফার তো আয়ের সঙ্গে সব সময় জানবে অ্যাম হয় আয়ের সঙ্গে একমাত্র অ্যাম হয় তাই এখানে হবে আই অ্যাম নীলোফার আবারও ঠিক একইভাবে আই অ্যাম এ গার্ল মানে আমি নীলোফার আমি একটা মেয়ে আই স্টাডি ইন ক্লাস সেভেন আমি ক্লাস সেভেনে পড়ি দিওর ইজ নাকি আছে আর ফর্টি স্টুডেন্টস ইন আওয়ার ক্লাস তো এখানে বলা হয়েছে দেখো দিয়ার ইজ না আর ফর্টি স্টুডেন্টস ফর্টি স্টুডেন্টস মানে প্লুরাল তো যেহেতু প্লুরাল বোঝায় তখন আর হয় তখন আর ইজ হয় না সিঙ্গুলারের ক্ষেত্রে ইজ হয় কিন্তু প্লুরালের ক্ষেত্রে আর হয় তাই জন্য এখানে হবে দিয়ার আর ফর্টি স্টুডেন্টস ইন আওয়ার ক্লাস আমাদের ক্লাসে চল্লিশটা স্টুডেন্টস আছে সাম ইজ অর আর বয়েজ তো এখানে সাম মানে কিছু কিছু আছে ছেলেরা তো এখানে এটাও প্লুরালে রয়েছে তাই জন্য এখানেও হবে আর সাম আর বয়েজ অ্যান্ড আদার্স আর গার্লস এখানে আর অ্যাম হবে না কারণ অ্যাম তো একমাত্র আয়ের সঙ্গে হয় সেটাও বটে আর একটা কি আর এটা আদার্স আছে আদার্স মানে অনেকজনের কথা বলা হয়েছে প্লুরাল তাই এখানে আর হবে তাহলে সাম আর বয়েজ অ্যান্ড আদার্স আর গার্লস কিছু তাদের মধ্যে কিছু আছে ছেলেরা আর বাকি সব মেয়েরা সীমা শামীম অ্যান্ড রোহিণী এখানে তিনজনের নাম বলা হয়েছে মানে এটা আছে প্লুরালে অ্যাম নাকি আর তো এটা হবে আর অ্যাম তো হয় না আয়ের সঙ্গে হয় আরও একটা কথা যেহেতু প্লুরালে তিনজনের নাম বলা হয়েছে তাই এটা হয়ে যাবে আর মাই ফ্রেন্ডস তাহলে সীমা শামীম আর রোহিণী হলো আমার বন্ধু রোহিণী ইজ আর আর দ্য বেস্ট স্টুডেন্ট ইন আওয়ার ক্লাস তো রোহিণী একজন বোঝাচ্ছে তাহলে একজন হলে সেটা আর আর হবে না কারণ এটা সিঙ্গুলার সিঙ্গুলার ক্ষেত্রে আর হয় না সিঙ্গুলারের ক্ষেত্রে হয়ে যাবে ইজ রোহিণী ইজ দ্য বেস্ট স্টুডেন্ট ইন আওয়ার ক্লাস রোহিণী হলো আমাদের ক্লাসের সব থেকে ভালো স্টুডেন্ট শি ইজ আর আর ভেরি ফন্ড অফ মি সে আমার খুব প্রিয় তো এখানে শি আছে শিটা অবশ্যই সিঙ্গুলার তো সেই জন্য হয়ে যাবে ইজ শি ইজ ভেরি ফন্ড অফ মি অ্যাক্টিভিটি নাম্বার টু অ্যাক্টিভিটি নাম্বার টুতে বলা হয়েছে জয়েন দ্য ফলোয়িং সেন্টেন্সেস উইথ অ্যান্ড অর বাট যে সেন্টেন্সগুলো আছে সেই সেন্টেন্সগুলো তোমাদের অ্যান্ড বা বাট দিয়ে জয়েন করতে হবে এখানে দুটো সেন্টেন্স আছে প্রত্যেকটা নাম্বারে দুটো সেন্টেন্সকে যেখানে অ্যান্ড হবে অ্যান্ড দিয়ে যেখানে বাট হবে বাট দিয়ে জয়েন করতে হবে আর ওয়ান ইজ ডান ফর ইউ একটা করে দেওয়া আছে তো অ্যান্ড আর বাট মানে কি অ্যান্ড মানে হচ্ছে এবং আর বাট মানে হচ্ছে কিন্তু তো প্রথম যে সেন্টেন্সটা আছে চলো দেখে নি কি আছে ইন ইন্ডিয়া সামার ইজ হট ইন ইন্ডিয়া উইন্টার ইজ কোল্ড তো এখানে বলা হয়েছে দেখো ইন ইন্ডিয়া সামার ইজ হট ভারতে গ্রীষ্মকাল গরম গ্রীষ্মকালে গরম ইন ইন্ডিয়া উইন্টার ইজ কোল্ড মানে শীতকালে ঠান্ডা তো এখানে গরম আর ঠান্ডা হট আর কোল্ড দুটো আলাদা আলাদা বিপরীত শব্দ রয়েছে তো যখনই বিপরীত শব্দ থাকবে তখনই একটা বাট বসিয়ে দেবে মানে কিন্তু বসিয়ে দেবে হয়ে যাবে দেখো ইন ইন্ডিয়া সামার ইজ হট পুরো সেন্টেন্সটা ফার্স্ট যে সেন্টেন্সটা পুরোটাই লিখবে আর তারপরে লিখবে বাট উইন্টার ইজ কোল্ড তো এখানে দেখো এই সেন্টেন্সটার মধ্যে ইন ইন্ডিয়াটা যেহেতু আগে একবার নিয়ে নিয়েছি তাই এখানে আর বাকিটা আবারও সেকেন্ড সেন্টেন্সটা লেখার সময় কিন্তু বাকিটা নিলাম না 
তাই জন্য ইন ইন্ডিয়া সামার ইজ হট পুরো সেন্টেন্সটা আছে বাট বাট বসিয়ে দেওয়ার পর ইন ইন্ডিয়াটা বাদ দিয়ে দিলাম যেহেতু একবার লিখেছি তাই এখান থেকে উইন্টার ইজ কোল্ড নেক্সট বি নাম্বার বি নাম্বারে বলা হয়েছে দেখো এ মাউস ইজ এ মাউস ইজ এ স্মল অ্যানিম্যাল অ্যান্ড এলিফেন্ট ইজ আ লার্জ অ্যানিম্যাল তো এ মাউস ইজ আ স্মল অ্যানিম্যাল একটা ইঁদুর একটা ছোট প্রাণী অ্যান্ড এলিফেন্ট ইজ আ লার্জ অ্যানিম্যাল মানে হাতি বড় প্রাণী তাহলে এখানে ছোট প্রাণী আর বড় প্রাণী দুটো আলাদা বিপরীত ধর্মী শব্দ রয়েছে তাই এখানে বাট হবে তো কিভাবে লিখবে দেখো এ মাউস ইজ আ স্মল অ্যানিম্যাল বাট অ্যান্ড এলিফেন্ট ইজ আ লার্জ অ্যানিম্যাল নাম্বার সিতে রয়েছে আই হ্যাভ এ পেন আই হ্যাভ এ পেন্সিল আমার একটা পেন আছে একটা পেন্সিল আছে এটা লিখবে আই হ্যাভ এ পেন অ্যান্ড এ পেন্সিল তো ফার্স্ট সেন্টেন্সটা পুরোটা নিলাম আই হ্যাভ এ পেনটা নিলাম অ্যান্ড এ পেন্সিল পরের সেন্টেন্স থেকে আই হ্যাভটা বাদ দিয়ে দিলাম তার কারণ আই হ্যাভটা এখানে একবার লিখেছি তাই জন্য আই হ্যাভ এ পেন অ্যান্ড এ পেন্সিল নাম্বার ডি নাম্বার ডিতে আছে দ্য সান রাইজেস ইন দ্য ইস্ট দ্য সান সেটস ইন দ্য ওয়েস্ট সূর্য পূর্ব দিকে উদিত হয় কিন্তু পশ্চিম দিকে অস্ত যায় তাহলে এটা দুটো আলাদা মানে বিপরীত ধর্মী কথা একদিকে উদিত হয় আর একদিকে অস্ত যায় তো লিখবে দ্য সান রাইজেস ইন দ্য ইস্ট বাট সেটস ইন দ্য ওয়েস্ট নেক্সট নাম্বার ডি সরি নাম্বার ই মাই ফাদার ইজ টল আমার বাবা লম্বা হি ইজ লিন লিন মানে হচ্ছে রোগা তিনি রোগা তো এটা লিখবে টল আর লিন তো একজনের সম্বন্ধে কথা বলা হচ্ছে লিখবে এটা মাই ফাদার ইজ টল অ্যান্ড লিন আমার বাবা লম্বা এবং রোগা নাম্বার এফ বিজ আর স্মল ওয়াস্ট আর বিগ মানে মৌমাছিরা ছোট কিন্তু মানে মৌমাছিরা ছোট বল তারা বড় তো এখানে দুটো আলাদা আলাদা স্মল আর বিগ দুটো বিপরীত ধর্মী শব্দ আছে তাই এটা কিন্তু বাট দিয়ে আমাদের যোগ করতে হবে লিখবে বিজ আর স্মল বাট ওয়াস আর বিগ নাম্বার জি ইন এ ক্রিকেট ম্যাচ উই নিড আ ব্যাট উই অলসো নিড আ বল একটা ক্রিকেট খেলাতে আমাদের প্রয়োজন একটা আমাদের দরকার একটা ব্যাট আমাদের একটা বলও দরকার তাহলে এটা লিখবে ইন এ ক্রিকেট ম্যাচ উই নিড আ ব্যাট অ্যান্ড আ বল দুটো একই জিনিস ব্যাট আর বল এই দুটোই প্রয়োজন তাই ব্যাট অ্যান্ড বল মানে ব্যাট এবং বল নেক্সট অ্যাক্টিভিটি নাম্বার থ্রি এখানে কি ইনস্ট্রাকশন রয়েছে দেখো ইন ইচ আচ্ছা আগে এটা বলে দিই অড ওয়ান আউট মানে এখানে যেটা অড ওয়ার্ড রয়েছে সেটা আউট করতে হবে এখানে বেশ কয়েকটা ওয়ার্ড দেওয়া আছে এক একটা নাম্বারের মধ্যে তো এই ওয়ার্ডগুলোর মধ্যে একটা ওয়ার্ড থাকবে বাকি ওয়ার্ডগুলোর থেকে আলাদা সেটা তোমাকে বের করতে হবে ইন ইচ সেট দেয়ার ইজ আ ওয়ার্ড দ্যাট ডাজ নট ফিট উইথ দ্য রেস্ট অফ দ্য ওয়ার্ডস ইন ইন দ্য সেট এই প্রত্যেকটা সেটের মধ্যে প্রত্যেকটা কোয়েশ্চেনের মধ্যে একটা করে ওয়ার্ড দেওয়া আছে যেটা বাকি ওয়ার্ডগুলোর সঙ্গে মেলে না সেটা তোমাদেরকে বের করতে হবে আইডেন্টিফাই অ্যান্ড আন্ডারলাইন দ্য ওয়ার্ড সেটাকে খুঁজে বের করো আর সেটাকে আন্ডারলাইন করো ওয়ান ইজ ডান ফর ইউ একটা করে দেওয়া আছে দেখো এখানে কি আছে টিচার স্টুডেন্ট চক ডাস্ট চক টল আর ডাস্টার তো এই টিচার স্টুডেন্ট চক আর ডাস্টার এগুলো সবই পড়াশোনার উপকরণ আর মানে নাউন আর এখানে আছে টল টল মানে হচ্ছে লম্বা এটা একটা অ্যাডজেকটিভ এটা কোনো মানুষ বা কোনো কিছু লম্বা এটা বোঝানো হচ্ছে তাই এখানে টলটা আলাদা এটাকে আন্ডারলাইন করাই আছে নেক্সট লাইন আছে ফুটবল গোল বিউটিফুল ফিল্ড আর প্লেয়ার তো ফুটবল গোল ফিল্ড প্লেয়ার এগুলো সবই খেলার সঙ্গে সম্পর্কিত বা যদিও বা গ্রামারের ভাষায় বলো তাহলে এগুলো প্রত্যেকটাই কিন্তু নাউন আর এখানে আছে বিউটিফুল বিউটিফুল মানে হচ্ছে সুন্দর সুন্দরটা কোনো খেলার সঙ্গে সম্পর্কিত নয় এটা একটা অ্যাডজেকটিভ এটা কোনো নাউন নয় তো এটাকে আমি আন্ডারলাইন করলাম নাম্বার সিতে বুকস নাইস পেন পেপার টেবিল তো বুকস পেন পেপার টেবিল এগুলো সবই বই খাতা পড়াশোনার সঙ্গে সম্পর্কিত এখানে আছে নাইস নাইস মানে সুন্দর এটা আলাদা ওয়ার্ড এটা অ্যাডজেকটিভ বাকিগুলো নাউন ডি নাম্বারে রেড অ্যাপেল গোয়াভা বানানা ওয়াটারমেলন তো অ্যাপেল মানে অ্যাপেল 
तो जानी गुहबा गुहबा हो पेयारा बनाना मैं कला वाटरमेलन मैं तरमुज रेड मैं लाल तो यो सब आज फल नाम शुदुम्र एक आज रंग नाम से रेड बोलते गेड टाइम एडजेक्टिव बाकी सबग नाउन नम्बर शीते रही है रईस मान भात उट मैं गम बार्लि ये तो एकधरण खाद्य शस्य तरह से सरियल्स एट एक दाना शस्य टाइप खाद्य और आज गोल्डन गोल्डन मैंने से सोनी तो सोनाली एखे अंडारलैन कर दिल कारण ये एक रंग के बोझा ये एडजेक्टिव बाकी सबग नाउन कारण नाम स्पिनेच मैं शाक कैबेज मैं बाधाकपि टेस्टी मैं सुस्ु कलिफ्लावर मैं फुलकपि अनियन्स मैं पेज तो ये मध्य आलदा हो टेस्टी सुस्ु और बाकी सबग सब्जी नाम एक्टिविटी नम्बर फोर इन्स्ट्रकशन रही है फिर इन द ब्लैंक्स बै चूजिंग द कारेक्ट फर्म अफ हार्बस फ्रम द गिवेन अल्टारनेटिव देखो दोटो को अल्टारनेटिव रही है तो जो ठीक भार्ब तो से लिखते हैं तो देखो ये कि आज है माई इंग्लिस टेक्सट बुक हज़ और हाव मैं हाव और हज़ वन हंड्रेड एंड थार्टी एट पेजेस तो इंग्लिस टेक्सट बुके एकश आठत पेज रही है तो माई इंग्लिस टेक्सट बुक तो आई मन रखे आयर संगे सब समय हाव है यूएर संगे हाव है और जो प्लुराल है कोचु हाव है ना छाड़ा थार्ड पार्सन जो सींगुलर नम्बर है तेल से क्षेत्र में हाज है और एक बार बोल आयर संगे जानब सब समय हाव है यूएर संगे हाव है आई यू दूजने हाव मैं फार्स पार्सन सेकेंड पार्सन दूजने हाव और जो कोच प्लुरल है तेल से पोर्सन ही हक से हाव है और बाकी जो थार्ड पार्सन सींगुलर नम्बर हो जाए तो हमें क्योंकि हाज हो मैं सींगुलर नम्बर हाज हो जो थार्ड पार्सन है मैं आई उ बदे जदि को जिस नाम मैं तुम्हें बदे जदि को जिन है तो जे क्यों है तो क्षेत्र में हाज है तो यह माइ इंगलिस टेक्सट बुक यहाँ से सींगुलर तेल एखान हाज नेब आवर क्लस आवर क्लस हाज है ना हाव है थार्ट स्टूडेंट्स हमार क्लस त्रिसटा स्टूडेंट्स रही है इखने आवर क्लस मानी क्लस कथा बला होने हाज है कारण क्लसेस बोले प्लुराल बोले और आई यू आर नई तेज इन्हें हाज है माइ स्कूल हाव और हाज आर बिग प्ले ग्राउंड हमारे स्कूले एक बड़ो प्ले ग्राउंड आो माइ स्कूल ये थार्ड पार्सन यहाँ बा तुम्हें नये ये अन् कोचु के बोझाना और यहाँ सींगुलर आई जो हो जाए हाज इरपर देखो उइ उइटा क्यों प्लुराल तईर संगे सब समय हाव है तो उइ हाव उ हाव अ ब्यूटिफुल गार्डन एक सुंदर गार्डन आगान आ इ नम्बर माई अल फ्रेंडस हाव और हाज साम इंटरेस्ट इन स्पोर्ट्स तो माई अल फ्रेंडस एखे प्लुराले आर समस्त बंधुरा ये प्लुराले आई अवश्य हाव है आर समस्त बंधुदे खिलाधलार प्रति एक इंटरेस्ट आक्सट एक्टिविटी नम्बर फाइव फिल इन द्लैंक्स उथथ सूटेबल आर्टिकल्स एंड प्रिपोजिशन ठीक ठाक आर्टिकलर प्रिपोजिशन नहीं ब्लैंकगुलो पूर्ण करते हे ईश्वरचंद्र विद्यासागर लिवड डैस द नाइनटीन सेंचुरी इन्हें नाइनटीन सेंचुर आगे हो जाए इन इंडिया वैन भेरि फिउ पीपल वेन टू स्कूल मैं ईश्वरचंद्र विद्यासागर ऊनविंश शत बस करत मैं भारतवर्षे बस करत जे समय खूब कम मानुषे स्कूले जतें हि फाउंडेड अ स्कूल इन्हें हि फाउंडेड अ स्कूल इन कलकाटा उच व्ज लेटर नोन एज विद्यासागर कलेज हि फाउंडेड मैं तीन तैरी कर स्कूल है तर कारण एसटा कन्सनेंट आज एक स्कूल कथा बला तई हि फाउंडेड अ स्कूल एक स्कूल प्रतिष्ठा कर इन कलकाटा कलकाय प्रतिष्ठा कर को जगार नाम क्षेत्र जो को बड़ो जैगार नाम क्षेत्र में सब समय इन है तो इन कलकाटा हुईच व्ज लेटर नोन एज विद्यासागर कलेज जो परवर्तकाले विद्यासागर कलेज नाम परिचित हो रोट डैश बेंगलि प्राइमर उच इज यूज इवेंट टूडे ये ए हि रोट अफ बेंगलि प्राइमर मानी एक बांगलार प्राइमर मान हे प्रथम पाठ्यपुस्तक 
তিনি একটি বাংলার প্রথম পাঠ্যপুস্তক রচনা করেছিলেন যেটি এখনও পর্যন্ত মানে আজকে দিন পর্যন্ত ব্যবহার করা হয় তিনি প্রথম পাঠ্যপুস্তক কোনটা লিখেছিলেন যেমন বর্ণপরিচয় বোধোদয় কথামালা এগুলোর কথা বলা হয়েছে তো বর্ণপরিচয় আমাদের আমরা প্রথমে তো সবাই পড়েছি তো এটা হচ্ছে বাংলার প্রথম পাঠ্যপুস্তক তো যেটা তিনি রচনা করেছিলেন আমাদের পড়ার জন্য প্রথমে এটা প্রয়োজন হয় উই আর প্রাউড ড্যাশ বিদ্যাসাগর ফর হেজ গ্রেট ওয়ার্ক ড্যাস দ্য ফিল্ড ড্যাস এডুকেশন তো এটা লিখব আমরা উই আর প্রাউড অফ বিদ্যাসাগর আমরা বিদ্যাসাগরের জন্য গর্বিত ফর হেজ গ্রেট ওয়ার্ক ইন দ্য ফিল্ড অফ এডুকেশন মানে শিক্ষাক্ষেত্রে বিদ্যাসাগরের যে অবদান সেই অবদানের জন্য আমরা গর্বিত নেক্সট অ্যাক্টিভিটি নাম্বার সিক্স এখানে ইনস্ট্রাকশন রয়েছে আন্ডারলাইন দ্য কারেক্ট ফর্ম অফ দ্য ভার্বস গিভেন ইন দ্য ব্র্যাকেটস ব্র্যাকেটের মধ্যে যে ভার্বগুলো রয়েছে সেটা যে কারেক্ট ফর্মটা সেটাতে আমাদের ঠিক করতে হয়েছে এখানে আছে দ্য সান রাইজ না রাইজেস নাকি রোজ ইন দ্য ইস্ট তো দেখো সান মানে সূর্য প্রতিদিনই উদিত হচ্ছে তাই এটা রাইজ বা রাইজেস হবে তো দ্য সনের ক্ষেত্রে আমরা রাইজ বলবো নাকি রাইজেস বলবো ঠিক এর আগে যখন আমরা হ্যাভ আর হ্যাজ বুঝলাম ব্যাপারটা ঠিক ওই রকমই আয়ের ক্ষেত্রে কখনোই ভার্বের সঙ্গে এস থাকবে না ইউয়ের সঙ্গেও ভার্বের সাথে এস থাকবে না আবার যদি প্লুরালে থাকে তো সেক্ষেত্রেও ভার্বের সঙ্গে এস থাকছে না সে প্লুরালটা যে পার্সনে থাক ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড যে কোনো পার্সনে থাক এস থাকছে না এ সবে কখন যদি থার্ড পার্সেন মানে আমি তুমি বাদে অন্য কোনো অন্য কোনো নাম বা অন্য কোনো বস্তু বা অন্য কারোর নাম যদি বোঝায় তো সেক্ষেত্রে আর সেটা যদি সিঙ্গুলার হয় মানে একটা জিনিস বা একজনের জন্য বোঝানো হয় তাহলে সেক্ষেত্রে কিন্তু অবশ্যই এ সবে তো দেখো দ্য সান এক মানে সূর্যের কথা বলা হচ্ছে সেটা একটাই আছে আর তাই জন্য হবে এটা রাইজেস দ্য সান রাইজেস ইন দ্য এস সূর্য পূর্ব দিক উদিত হয় হোয়েন ডু ইউ গো গোজ ওয়েন্ট টু স্কুল তো স্কুলে তো প্রত্যেক দিনই যাই এখানে ওয়েন্ট ওয়েন্ট মানে গিয়েছিল মানে ভার্বের মানে গোয়ের এটা পাস্ট ফর্ম তো পাস্ট ফর্মটা নিশ্চয়ই হবে না হয় গো হবে বা গোজ হবে তো ওয়েন ডু ইউ গো টু স্কুল কারণ আই আর ইউ এর ক্ষেত্রে সবসময় গো হবে মানে ইয়েস বা এস যোগ হবে না নাম্বার সি টু অ্যান্ড টু মেক আর মেকস আর মেড ফর তো দুয়ে দুয়ে চার হয় এটা মেড মেড মানে পাস্ট ফর্মে আছে আমাদের পাস্ট ফর্মে দরকার নেই কারণ দুয়ে দুয়ে সর্বদাই চার হয় তাহলে হবে হবে মেক নালে মেক্স কিন্তু টু অ্যান্ড টু এখানে দেখো প্লুরালে বলা আছে দুই আর দুই এটা এটা হয়ে যাবে মেক টু অ্যান্ড টু মেক ফোর নাম্বার ডি দ্য গ্রেট স্কলার বোবদেব রাইট না রাইটস নাকি রোড মুগ্ধ বোধ তো একজন স্কলার বিখ্যাত স্কলার বোবদেব মুগ্ধবোধ লিখেছেন তো তিনি মুগ্ধবোধটা আগেই লিখে ফেলেছেন এটা রাইট বা রাইটস হবে না কারণ তিনি এটা এখন লিখছেন না এটা ঘটছে না তাই এটা তিনি এটা আগে লিখে ফেলেছে তাই এটা হয়ে যাবে রোড কারণ রাইটের পাস্ট মানে অতীতকালে হবে রোড যেটা আগে কাজটা হয়ে গেছে সেটা হবে রোড এবার দেখো রবার্ট ব্রুস ফাইট না ফাইটস নাকি ফট হার্ড টু রিগেইন হিজ কিংডম রবার্ট ব্রুস তার কিংডমকে মানে রাজ্যকে ফিরে পাওয়ার জন্য ফাইট করেছিলেন তো এটা ফাইট করেছিলেন এই কাজটা আগে হয়ে গেছে তাই ফাইটের পাস্ট ফর্ম এখানে হবে ফাইটের পাস্ট ফর্ম হচ্ছে ফট মানে লড়াই করেছিলেন অ্যাক্টিভিটি নাম্বার সেভেন এখানে কি ইনস্ট্রাকশন রয়েছে দেখো রাইট দ্য অপোজিট অফ দ্য ফলোয়িং ওয়ার্ডস যে ওয়ার্ডগুলো দেওয়া আছে তার অপোজিটটা তোমাদের লিখতে হচ্ছে মানে বিপরীত শব্দ লিখতে হচ্ছে গুড মানে ভালো অপোজিট হবে ব্যাড মানে খারাপ বা মন্দ ফ্যাট মানে মোটা অপোজিট থিন মানে রোগা বা পাতলা ওয়াইস মানে জ্ঞানী ফুলিশ মানে বোকা ডাল মানে নিস্তেজ ব্রাইট মানে উজ্জ্বল চকচকে ঝলমলে ওল্ড মানে বৃদ্ধ আর ইয়াং মানে তরুণ ওয়ার্ম মানে উষ্ণ কুল মানে শীতল কাইন্ড মানে দয়ালু ক্রুয়েল মানে নিষ্ঠুর হ্যাপি মানে খুশি বা সুখী আনহ্যাপি মানে অখুশি আর আনহ্যাপি হতে পারে বা স্যাডও বলতে পারো স্যাড মানে দুঃখিত হ্যাপির অপোজিট টল টল মানে লম্বা শর্ট মানে বেটে এটা লাস্ট অ্যাক্টিভিটি অ্যাক্টিভিটি নাম্বার এইট পেজ নাম্বার থ্রি তো অ্যাক্টিভিটি নাম্বার এইটের 
আলোচনা করার আগে বলে রাখি যদি ভিডিওটা ভালো লাগে প্লিজ লাইক করো কমেন্টস করে জানিও বন্ধুদের সঙ্গে শেয়ার করে দিও নতুন হয়ে থাকলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রেখে পাশে থাকা বেল নোটিফিকেশন অন করে দিও যাতে নেক্সট ভিডিও আপলোড করলে তার নোটিফিকেশন সবার আগে তোমার কাছে চলে যায় আচ্ছা দেখো মেক নিউ ওয়ার্ডস বাই জয়নিং লেস টু দ্য ওয়ার্ডস ইন দ্য গিভেন বক্স অ্যান্ড ফিল অ্যান্ড ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস তো এই যে ওয়ার্ডগুলো আছে এই ওয়ার্ডগুলোর সঙ্গে একটা লেস যোগ করবে আর লেস যোগ করে এই সেন্টেন্সগুলোতে মানে এই ব্ল্যাঙ্কগুলোতে লিখতে হচ্ছে তো প্রথমে আছে হেল্প মানে সাহায্য করা হর্ম মানে ক্ষতি রেস্ট মানে বাকি আর রেস্ট মানে আরামও হয় পাওয়ার মানে ক্ষমতা বা শক্তি মিনিং মানে মানে কালার মানে রং আর হোম মানে বাড়ি এবার দেখো কোনটাই কি লিখবে ওয়াটার ইজ কালারলেস লিকুইড একটা করে দেওয়া আছে সেটা হচ্ছে ওয়াটার মানে জল হলো একটা কালারলেস লিকুইড মানে রংহীন তরল মানে বর্ণহীন তরল বি নাম্বার রীতা ওয়াজ ড্যাস অ্যাজ শি হ্যাড ফিভার তো এখানে রীতা ইজ রেস্টলেস লিখতে পারি রেস্টলেস মানে রেস্ট ছিল তার সঙ্গে লেস লাগিয়ে দিলাম তাই হয়ে গেল রেস্টলেস নেক্সট আছে পিপল ওফেন বিকম ড্যাশ ডিউরিং দ্য ন্যাচারাল ক্যালামিটি তো মানুষেরা প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সময়ে অনেক সময় কি হয়ে পড়ে হোমলেস হয়ে পড়ে হোমলেস মানুষরা প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সময়ে অনেক সময় হোমলেস হয়ে পড়ে মানে আশ্রয়হীন হয়ে পড়ে আ স্নেক ইজ ড্যাস ইফ নো ইফ নট ডিস্টার্ব যদি একটা সাপকে ডিস্টার্ব না করা হয় তাহলে সেটা কি হতে পারে সেটা হর্মলেস হতে পারে হর্মলেস মানে ক্ষতি করবে না সে ক্ষতিকর নয় এবার নাম্বার সি নাম্বার সিতে সরি নাম্বার ই নাম্বার ইতে আছে দ্য কিং বিকেম ড্যাস আফটার হিজ ব্রাদার বিট্রেড হিম রাজা কি হয়ে পড়লেন যখন তার ভাই তার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করলেন বিট্রেড মানে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিলেন তো এটা কি হতে পারে এটা হতে পারে পাওয়ারলেস পাওয়ারলেস মানে রাজার ভাই যখন তার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করলেন তখন রাজা পাওয়ারলেস মানে শক্তিহীন হয়ে পড়লেন ক্ষমতাহীন হয়ে পড়লেন নাম্বার এফ এ সেন্টেন্স ইজ ড্যাস উইদাউট আ ভার্ব এটা হবে মিনিংলেস মিনিংলেস মানে যার কোনো অর্থ থাকে না অর্থহীন একটা সেন্টেন্স একটা বাক্য একটা ভার্ব ছাড়া অর্থহীন হয়ে পড়ে তো আজ ভিডিওতে এই পর্যন্ত সলভ করলাম খুব তাড়াতাড়ি আমি সেকেন্ড পার্টটা দিয়ে দিচ্ছি তাই সঙ্গে থেকো